pour la Côte d'Ivoire. Madame et Messieurs les ministres, Messieurs les vice-présidents, je vous dis merci beaucoup. Le roi du 108 m'a appelé hier, c'est-à-dire le chef du royaume. Moi, je suis du 108. Les gens à quelle est là Même quand on prend ceux qui ont parlé, ils sont tous déchus par le roi. Ce sont des gens qui ne sont pas aujourd'hui en fonction, les prétendus chefs de canton, y compris le chef du canton qui intronise le roi du 108. Parce que c'est un chef de canton qui intronise le roi du 108. Le député maire est là, d'Aboisseau, et pour moi c'est significatif que le député maire d'Aboisseau fasse partie de la délégation. Vous avez mentionné mon père tout à l'heure, le doyen Lambert à Montano. Mais vous savez, c'est la différence qu'il y a entre la Côte d'Ivoire éduquée et la Côte d'Ivoire qui ne l'est pas. Aujourd'hui, c'est l'éducation qui fait la différence. Et vous savez, l'éducation, quand je parle d'éducation, je ne parle pas de milieu social. Je parle d'éducation. L'éducation que les parents donnent à leurs enfants, que ce soit au village, que ce soit en ville, quel que soit le milieu social auquel on appartient, l'éducation qui puise ses valeurs dans les valeurs africaines, dans les valeurs ancestrales de la Côte d'Ivoire. Ces valeurs-là sont dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et dans ces valeurs, on nous a inculqué quelque chose. L'erreur est humaine. C'est persister dans l'erreur qui est diabolique. Je me suis trompé, et je le dis, je le dis haut et fort pour que ce soit entendu, n'en déplaise à certains. Et aujourd'hui, je reconnais publiquement m'être trompé. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons reconstruire la Côte d'Ivoire des valeurs. Parce que cette Côte d'Ivoire-là a existé. Et c'est au nom de ces valeurs-là que vous êtes venus ici aujourd'hui. Les valeurs de fraternité, de solidarité, d'amour. Et c'est comme ça que j'ai terminé mon discours au, au stade de Fouet-Boigny. Mais quand je vois la qualité de la délégation, je dois vous dire que ça m'honore. Il faut que la honte existe à nouveau. Que l'Ivoirien ait peur parce qu'il connaît la honte. La honte, ça évite beaucoup de choses. La foi aussi, ça évite beaucoup de choses. Donc la Côte d'Ivoire des valeurs doit être au centre de nos préoccupations. Je ne réponds jamais aux attaques. Je suis en politique depuis 40 ans. Je n'ai jamais répondu à une attaque. Je n'attaque pas, je ne réponds pas. Mais j'ai le droit de porter un jugement sur les hommes politiques dans l'exercice de leurs fonctions, surtout sur un élu pour lequel j'ai voté. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je n'attaque jamais la personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne dévoile jamais de secret. C'est un principe. Quand tu as connu des secrets dans la confiance, ce n'est pas parce que l'environnement change que tu dois trahir. Je ne trahirai pas les secrets. Hier, j'ai rencontré le président Bédi à midi à ma demande, parce que je le vois régulièrement pour faire le point, pour prendre des conseils, pour échanger. Donc hier, je l'ai rencontré, nous avons parlé. Il était outré par ce qui s'est passé, mais je l'ai rassuré sur mon état d'esprit.